Welcome back guys. Now we're going to be doing radioactivity question 12 paper 25054. Let's start. Question 12. A nucleus of 92-235 uranium in a nuclear reactor can undergo nuclear fission. So if they are talking about nuclear fission, describe the process of nuclear fission in a nuclear reactor. So we have nuclear fission. Hoti hai. Nuclear fission is the splitting of a bigger nucleus into two smaller nuclei when a neutron hits the stable nu nucleus of uranium and it turns the stable nucleus into unstable nuclei nucleus which in turn splits into two nuclei in this case which is barium and krypton okay neutron hits the uranium and the uranium absorbs the neutron or the nucleus it splits and turns into two smaller nuclei and then in turn releases more neutrons so yeah और एक और चीज बता दूं आपको जब ये स्प्लिट होता है इट टर्न्स इनटू 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जब तीन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो इट विल हिट 3 एक्सेस यूरेनियम एंड व्हेन इट हिट्स 3 एक्सेस यूरेनियम मल्टीपल स्प्लिट मल्टीपल स्प्लिट्स विल टेक प्लेस यहां फिर तीन और न्यूट्रॉन्स होंगे यहां और तीन और यहां और तीन ठीक है ना सो इट विल कीप मल्टीप्लाइंग सो फॉर दैट वी यूज multiple different things but we're not going to discuss that right now state one difference between nuclear fusion and nuclear fission the difference between nuclear fusion is and nuclear fission is the fusion of tiana it is the combination of two smaller nuclei to become one bigger nucleus while the nuclear fission is the splitting of one bigger nucleus into two smaller nuclei so yeah, you can write that. Coming together, fusion, splitting, fission involves large particles, nuclear. So yeah. As simple as that. Aage chalte hai. Sorry. Three, the nucleus of is not stable it decays by the emission of an alpha particle so alpha particle emit complete the nuclear equation that represents the decay so alpha particles ka mass number kya hota hai? 4 hota hai mass number Aapne ye yaad kar le. this has the same composition as the helium Achha, ab humne kya karna hai? अब हमने 235 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने और 92 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने तो 235 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 231 231 और अगर हम 92 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 90 सो इट इज वेरी सिंपल एंड वी गेट 2 मार्क्स फॉर इट सो ये आपने जरूरी याद करके जाना है नॉट याद लाइक इट्स वेरी कॉमन सेंस ठीक है ना कि अगर आप ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से माइनस कर दो नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से माइनस कर दो यू गेट द आंसर फॉर दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसका मास नंबर 4 होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है बीटा पार्टिकल्स का क्या होता है माइनस 1 होता है और जब बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 और द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एटॉमिक नंबर इज दिस नंबर गैगर एंड मार्सटन carried out an experiment to investigate the scattering of alpha particles. Fagan and Lenford once show a diagram of the apparatus that they used. Okay, na? Diya me diya vay thin gold foil hai jiske pass, jise pass karwane alpha particles. And this is a fluorescent screen. Fluorescent screen ko jab ek alpha particle touch karega, that will light up the screen and create a flash. Okay, na? All Fagan and Lenford one mark a letter p where the most flashes occur the most flashes will occur on the other side it will occur on this side because most of the atom is empty space and most of the flash most of the alpha particles will fly right through the atoms and hit the other side so here will be the most amount of flashes 
Okay, describe what what is seen on the other side parts of the screen. The other parts of the screen will like experience very less flashes because for them to deflect. First of all, I'll tell you one thing. First of all, if you have passed here, pass it passes right through. Here 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 it passes right through. But इधर ये हिट्स है न्यूक्लियस इधर इसने न्यूक्लियस हिट की है एंड इट पासेस थ्रू हियर तो व्हाट विल हैपन इज इट विल क्रिएट अ फ्लैश हियर बट मोस्ट ऑफ द फ्लैशेस आर बीइंग क्रिएटेड हियर राइट तो यहां जो फ्लैशेस क्रिएट होंगे ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लोरेसेंट स्क्रीन विल बी मच लेस देन द पार्ट्स पी ठीक है ना इट विल बी मच लेस बिकॉज़ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट विल हिट द न्यूक्लियस वेरी ओकेजनली Fewer flashes, only some flashes. ठीक है आगे देख लेते हैं. State two conclusions about the atom of the gold that resulted from this experiment. This experiment concluded that the atom is mostly empty space. Atom mostly empty space होती है. ठीक है ना? आपको मैं एक example देता हूँ. अगर ये football field है ना, this is a football field. तो atom के अंदर जो nucleus होगा ना, it will be the size of a football. ये पूरा फुटबॉल फील्ड है एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी द साइज ऑफ अ फुटबॉल इन अ होल फुटबॉल फील्ड सो दैट दैट्स हाउ स्मॉल द न्यूक्लियस इज सो द कंक्लूजन वाज दैट द न्यूक्लियस वाज वेरी स्मॉल एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी मोस्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी एंड देन मोस्ट ऑफ द लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस because the other parts of the atom is empty theek hai na any two nucleus is small mostly empty space most mass of atom in nucleus is concentrated in a small region nucleus is dense as i told you charge concentration in small region positive charge found in the nucleus as the charge area yeah. so as simple as that so इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट इज गन बीट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉय हैव अ ग्रेट डे अल्लाह हाफिज